হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু টেকনিক ইজ এডুকেশন আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব বারো অধ্যায়ের অ্যাকাউন্টিংয়ের বারো অধ্যায়ের সেকেন্ড যে ধাপটা আমাদের সেটা নিয়ে তো ফার্স্ট যে ধাপটা ছিল আমাদের পারিবারিক ও আত্মকর্মসংস্থান উদ্যোগের হিসাব যে চ্যাপ্টারটা তো ফার্স্ট যে স্টেপটা করতো সেটা হচ্ছে প্রাপ্তি প্রধান হিসাব সেটা সম্পর্কে আমি তোমাদের প্রথম পর্বে বলেছি এখন আমরা দেখবো এটা যে সেকেন্ড ধাপ যে আয় বে বিউটা সেটা কীভাবে করতে হয় তো এটা করতে হবে যে সবটা হচ্ছে নর্মাল যে আমার হচ্ছে বিবরণের ঘর আর তিনটা হচ্ছে টাকার ঘর থাকবে তারপর হচ্ছে উপরে আমি যার অঙ্ক করব তার হচ্ছে পার্সনটার নাম থাকবে তারপর আয় ব্যয় বিবরণী আর হচ্ছে কোশ্চেনের যে তারিখ সেই তারিখটা বসাবো তো আয় ব্যয় বিবরণীটা কি আয় ব্যয় বিবরণীতে শুধু চলতি বছরের আয় ও ব্যয় সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয় আর সেই আয় আর ব্যয় সমূহটা হবে মুনাফা জাতীয় অর্থাৎ তোমরা তো চার নম্বর অধ্যায় করেছো যে মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয় কোনগুলো মূলধন জাতীয় আয় ব্যয় কোনগুলো তো আয় ব্যয় বিবরণীটা কি মেইন কথা হচ্ছে আয় ব্যয় বিবরণীতে একটা পার্সনের যতটুকু আয় হবে তার থেকে টোটাল ব্যয়টা মাইনাস করে যে থাকবে সেটা সেটা নির্ণয় করার জন্য হচ্ছে আয় ব্যয় বিবরণী তো এই আয় ব্যয় বিবরণীতে আমি পার্সনের কোন জাতীয় আয় বা ব্যয়গুলো বসাবো যেগুলো হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আয় বা ব্যয় তোমরা যদি মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয় সম্পর্কে জেনে না থাকো যদি চিনে ওই চাটার প্রবলেম থাকবে তাহলে তোমরা একটা কাজ করতে পারো সেটা হচ্ছে আমার এই চ্যাপ্টার নিয়ে যে বিগত যে আমার পর্বগুলো করা আছে সেই ক্লাসগুলো একটু দেখে নিতে পারো তো এখন আমরা শুরু করি এই অঙ্কটা যে এই অঙ্কে কিভাবে আমি যেটা বলেছিলাম যে একটা পার্সনের আয়গুলো ফার্স্টে লিখতে হবে তো আমি হেডিং দিতে হবে আয়সমূহ দেওয়ার পরে ওই পার্সনের কোশ্চেনে যা যা আয়গুলো থাকবে সেগুলো আমাকে এটা আন্ডারে লিখতে হবে তো যেহেতু আমরা যে ছকটা ফর্ম দেখছি আমরা এখানে কোশ্চেন নাই কি কি আয় থাকতে পারে সেটা দেখি তো একটা পার্সনের জন্য মেইনলি আমরা জানি কি যে বেতন হচ্ছে ব্যয় এতদিন করে আসছি বেতন হচ্ছে ব্যয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে বেতনটা ব্যয় না কারণ এটা হচ্ছে কোনো প্রতিষ্ঠান না যে আমরা বেতন দিব এটা হচ্ছে একটা পার্সন তো একটা পার্সনের আয়ের উৎস বেতন হতেই পারে তো তার জন্য বেতন হবে এখানে আয় তো আমরা লিখলাম বেতন লিখে টাকাটা ফার্স্ট কলামে লিখেছে এখন তোমরা কোশ্চেন করতে পারো যে হ্যাঁ আয় বেতন তো লিখেছ এখন টাকার এখানে নিচে যোগ অনাদায় এগুলো কি বা অগ্রিম এগুলো কি এগুলো হচ্ছে সমন্বয় যদি তোমরা দশ নম্বর চ্যাপ্টারটা করে থাকো তাহলে তোমরা দেখেছো যে রেয়া মেলে নিচে একটা দুইটা লাইন লিখা থাকতো এই লাইনগুলোকে কি বলতো সমন্বয় আর সমন্বয়ের কাজ কি আমার আমাদের আর্থিক অবস্থা বিভিন্ন বা বিশদের বিভিন্ন করতে হতো তো সেরকমই আমাদের এই চ্যাপ্টারও কোশ্চেনের নিচে দুটা তিনটা বা একটা দুইটা লাইন থাকবে এই লাইনগুলো কি হচ্ছে সমন্বয় এগুলোর কাজ কোথা হবে আমাদের আয় ব্যয় বিবরণী তো হবে এবং এটার যে পরের স্টেপ আর্থিক অবস্থা বিবরণী সেখানে হবে তো এখানে যোগ অনাদায়ী বা বাদ অগ্রিম লেখা আছে হয়তো তারা ধরে নিয়েছে যে তারা তাদের হচ্ছে প্রতিষ্ঠানে যার অঙ্ক করছে তার কোনো অনাদায়ী বেতন অনাদায় ছিল বা অগ্রিম ছিল তো কথা সেটা না কথা হচ্ছে এটা যে যদি বেতন মানে যে সোর্স থেকে ইনকাম করছে আয় যদি অনাদায়ী থাকে সেটা সেই আয়ের সাথে যোগ দিতে হয় আর যদি অগ্রিম থাকে সেটা সে আয় থেকে মাইনাস করতে হয় আমি আবারও বলছি আমরা ধরে নিই এটা হচ্ছে একটা চাকরিজীবী পার্সনের অঙ্ক যদি চাকরিজীবী পার্সনের অঙ্ক হয় বেতন হচ্ছে তার জন্য একটা আয় তো তার বেতনটা যদি অনাদায়ী থাকে মানে সে পায়নি পাবে আদায় হয়নি সেটা কি তার জন্য আয় হিসাবে আরও যোগ হবে যার জন্য বেতনের সাথে যোগ দিল আর অগ্রিম বাদ হবে অগ্রিম কেন বাদ হবে আমি যদি আয় অগ্রিম করি কাজটা এখনো করে দিইনি বাট আগে বেতন পেয়ে গেছি সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে সেটা বাদ দিয়ে দেখাতে হবে তো দেখানোর পর ক্যালকুলেশন করে আমাদের বেতনের অ্যামাউন্টটা আসে যেটা সেটা আমরা বসাবো টাকার দ্বিতীয় কলামে তারপরে কি আছে কৃষি আয় যদি কোনো কৃষি পার্সন আমি কি বলেছিলাম আত্মকর্মসংস্থানমূলক হিসাবের উদ্যোগের হিসাবও এখানে করা হয় সেক্ষেত্রে কৃষি কৃষি আসতেই পারে তো কৃষি লিখলাম টাকার ঘরে বাড়ি বা থেকে প্রাপ্তি তো যদি যে পার্সনের আমরা অঙ্ক করছি সে যদি বাড়ি আলা হয় তারও তো একটা বাজেট থাকবে তো বাড়ির ভাড়া থেকে প্রাপ্তি আমরা টাকা লিখলাম চলতি বছরের বকেয়া বিগত বছরে আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে এটা মনে রাখবো যে আমরা অঙ্ক করছি কত বছরের জন্য এক বছরের জন্য বারো মাসের জন্য একটা অঙ্ক করা হয় হিসাব বিজ্ঞানের আমাদের ওটা হচ্ছে নিয়ম যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমরা কি করি হিসাব করে থাকি আর সেই নির্দিষ্ট সময়টা কি হবে একটা হিসাবকাল অর্থাৎ একটা বছর তো সে একটা বছরে গত মাস হয় বারোটা মাস হয় তো এখন কথা হচ্ছে বাড়ি ভাড়া থেকে প্রাপ্তি মানে কোনো আয়ের সাথে যদি এমন হয় যে চলতি বছরের বকেয়া লাইক মনে করো যে আমার বাড়ি তো আমার বাড়ি কি হচ্ছে আমি প্রতিদিন আমি হচ্ছে আমার বাড়ি থেকে ভাড়া পাই মাসে পাঁচ লাখ টাকা তো এই যে পাঁচ লাখ টাকা ভাড়া পাচ্ছি তার মধ্যে দেখলাম যে এই মাসে আম
যোগ দিয়ে আমাকে টোটাল পাঁচ লাখ টাকায় দেখাতে হবে ঠিক তেল সেরকমই যে বাড়ি ভাড়া থেকে প্রাপ্তি অ্যামাউন্টটা লিখলো তার সাথে যোগ দিল চলতি বছরে বকেয়া তারপর কি লিখেছে বিগত বছরে আচ্ছা তা আমি যেটা বলেছিলাম আমরা অঙ্ক করি কত দিনের জন্য অঙ্ক করি এক বছরের জন্য আর এক বছরের জন্য মনে করো যে আমি যদি দুই হাজার সালের অঙ্ক করি আমার দুই সালে যত কিছু লেনদেন দেনা পাওনা প্রাপ্তি প্রদান হবে আমি শুধু সেইগুলোই লিপিবদ্ধ করব। যেটা হচ্ছে বিগত বছরের দুই হাজার সালে সেটা কি যদি এই বছরে থেকে থাকে সেটাকে আমাকে কি করতে হবে মাইনাস করে দেখাতে হবে বা আগামী বছরে দুই হাজার উনিশ সালেরও যদি কোনো কিছু আমি অগ্রিম পেয়ে থাকি সেটাও আমাকে কি করতে হবে এখান থেকে মাইনাস করে দেখিয়ে শুধু দুই হাজার সালে হিসাবটা আমি দেখাবো তো সেরকমই যে বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তি থেকে আমি যদি চলতি বছরের বকেয়া থাকে আমি যোগ দিব আর যদি বিগত বছরের কিছু থাকে সেটা আমি বাদ দিব তো বাদ দিয়ে আমাদের কি অ্যামাউন্টটা টাকার সেকেন্ড কলামে বসালো তারপরে কি হচ্ছে বিনিয়োগের সুদ বিনিয়োগের সুদ একটা হচ্ছে আয় তো বিনিয়োগ করলে তার থেকে যে সুদটা পাবে সেটা হচ্ছে আয় একটা পার্সন বিনিয়োগ করতে পারে তার থেকে সুদ পেতে পারে তো বিনিয়োগের সুদটা আমাদের হচ্ছে যদি কোনো কাজ না থাকে সমন্বয় যদি কিছু বলা না থাকে আমার টাকা সেকেন্ড কলামে বসাবো কিন্তু এখানে ধরা আছে সমন্বয় হয়তো যদি কোনো কাজ থাকে তাহলে কি করতে হবে পাঁচ কলামে বসিয়ে যদি বকেয়া থাকে কোনো বিনিয়োগের সুদ সেটা আমরা সে তার সাথে যোগ দিয়ে দিব যোগ করে যে অ্যামাউন্টটা হবে সেটা টাকার তিন নম্বর দুই নম্বর কলামে বসাবো তারপর বসানোর পরে যে আমার যে টোটাল আয়গুলো আসে সেটা যোগ দিয়ে মোট আয় লিখে আমরা টাকার থার্ড কলামে বসাবো মেইন কথা হচ্ছে যে একটা যে পার্সনের আমরা অঙ্ক করব তার যতগুলো আয় থাকবে সেই আয়গুলো আমরা এখানে যোগ দিব তারপর আমাদের ব্যাগগুলো বাদ দিতে হবে ব্যাগগুলো কিভাবে বাদ দিব সেটা এখন আমরা দেখব মোট আয় কিভাবে আমরা নির্ণয় করবো সেটা দেখলাম এখন হচ্ছে ব্যয়গুলো তো কি করতে হবে আমি ব্যয় সমূহ লিখে একটা হেডিং দিলাম হেডিংটা দেওয়ার পরে যে ব্যক্তির আমাদের অঙ্ক করতে দেওয়া হবে কোশ্চেন থেকে তার কি কি ব্যয় হতে পারে সেগুলো আমরা এটা আন্ডারে বসাবো তো এখানে কিছু ব্যয় দেওয়া আছে দেখি কি টাইপসের ব্যয় থাকতে পারে আছে মুদির দোকানের বিল তারপরে আছে পৌরকর যাতায়াত অন্যান্য ড্রাইভারের বেতন টিউশন ফি উপহার ক্রয় পোশাক পরিচ্ছদ চিকিৎসা খরচ মেরামত নবায়ন বাড়ি ভাড়া প্রদান দৈনন্দিন বাজার খরচ তো এই খরচ এগুলো কি হচ্ছে একটা মানুষের একটা পার্সনের কি হতে পারে তার ব্যয় হতে পারে তো আমি ফার্স্টে কি আয়গুলো দেখেছি তো আয়ের যে আমাদের অ্যামাউন্টটা হবে তার থেকে এই ব্যয়গুলো নিয়ে প্লাস করে আমি আগে কি করলাম ব্যয়ের ঘরে বসিয়ে আয়গুলো থেকে মাইনাস করে দেবো আমি আবারও বলছি কি করতে হবে আমি তো আয়গুলো দেখালাম যে টোটাল আয়গুলো যোগ দিতে হবে যোগ দিয়ে আমরা টাকার কিন্তু তিন নম্বর কলামে বসিয়ে রেখেছি বসানোর পর আমি আবার ব্যয় সময় হেডিং দিব আমাদের কোশ্চেন থেকে যতগুলো ব্যয় থাকবে সেগুলো সেটার আন্ডারে লিখবো লিখে ব্যয়গুলোকে আমি কি করব প্লাস করব প্লাস করে যে অ্যামাউন্টটা আসবে সেটাকে আমার আয় থেকে মাইনাস দিতে হবে মাইনাস করার পরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর উত্তরটা কি সেটা দেখাই উত্তরটা হচ্ছে যে যদি আয় থেকে আমার ব্যয়টা বেশি হয় সেক্ষেত্রে বলা হয় ব্যয়ের উদ্দিত্ব আর ব্যয় থেকে যদি আয়টা বেশি হয় সেটা হচ্ছে আয়ের উদ্দিত্ব আমি আবারও বলছি এটা হচ্ছে আয় উদ্দিত্ব ব্যয় দিব বললে তোমরা একটু কনফিউজ হয়ে যাও সোজা কথা আমি একটু বলি সোজা কথা হচ্ছে তুমি হচ্ছে আয় থেকে ব্যয়টা বাদ দিবে বাদ দেওয়ার পর যদি প্লাস অ্যামাউন্ট বের হয় তুমি লিখবে আয়ের উদ্দিত্ব আর যদি মাইনাস অ্যামাউন্ট বের হয় তুমি লিখবে ব্যয়ের উদ্দিত্ব তো আশা করি আয় ব্যয় ভূমিটা তোমাদের ক্লিয়ার আর আয় ব্যয় ভূমিতে এখানে যতগুলো দেখালাম যে বেতন থাকবে কৃষি আয় থাকবে বাড়ি ভাড়া থাকবে এত কিছু থাকবে না এখানে জাস্ট কিভাবে করতে সেটা দেখানো তো তার জন্য সবগুলোই আমাদের হিসাব নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু যেহেতু যদি কোনো পার্সনের চাকরিজীবী শুধু বেতনটাই আসবে ডাক্তার হলে তার জন্য আসবে যে তার সম্মানি ফি বা ডাক্তারি ডেন মানে রোগী দেখে প্রাপ্তি এই টাইপসের কথাগুলো আসবে তো সেক্ষেত্রে আমাকে পার্সন বুঝে তার কি আয় সেগুলো দেখাতে হবে তো মেইন কথা আয় ব্যয় নাকি আমি আমার কোশ্চেন থেকে আয়গুলো থেকে ব্যয়গুলো বাদ দিয়ে দিব আর আয় ব্যয় ব্যবহারণী করা হয় মেইনলি তোমার কোশ্চেনে যদি এলোমেলো থাকে থাকতে পারে কিন্তু মেইনলি হচ্ছে প্রাপ্তি প্রদান থেকে করা হয় প্রাপ্তি প্রদানে আমি তো ফার্স্টে দেখালাম যে প্রাপ্তি প্রদান হিসাব কিভাবে করতে হয় আমাদের আমার ফার্স্ট পর্বে তো প্রাপ্তিগুলো হচ্ছে প্রাপ্তিগুলো থেকে আমি বেছে নিব আমার আয়গুলো আর প্রধান সাইড থেকে আমি বেছে নিব আমার ব্যয়গুলো কিন্তু প্রধান সাইডে কিন্তু আমাদের মুনাফা জাতীয় ব্যয় আছে মূলধন জাতীয় ব্যয় আছে লাইক মনে করো পণ্য ক্রয়টা হচ্ছে একটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় সে তার বাজার দৈনন্দিন বাজার সেটা হচ্ছে তার জন্য মুনাফা জাতীয় ব্যয় কিন্তু সে একটা তার ফ্যামিলির জন্য টেলিভিশন ক্রয় ক্রয় করলো সেটা কি তার জন্য মুনাফা জাতীয় ব্যয় হবে না সেটা হবে মূলধন জাতীয় ব্যয় আর এই বিবরণটা করার আগে আমি বলে
আর্থিক অবস্থার বিবরণী এটা এটার সাথে তোমরা হচ্ছে সবাই পরিচিত তো আমি তোমাদেরকে দেখালাম যে আমাদের আইপিপিওটা কিভাবে করতে হয় এখন আমি দেখাবো এই চ্যাপ্টারের থার্ড যে স্টেপটা যেটা করতে হবে সেটা নাম হচ্ছে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তো আর্থিক অবস্থার বিবরণী ছক সেম যে আমি একটা বিবরণী ছক আর তিনটা টাকার ঘর লাগবে তারপর হচ্ছে কি আর্থিক অবস্থা বিভিন্ন উপরে আমি যার অঙ্ক করব আমার কোশ্চেনের যার নাম থাকবে তার নামটা লিখতে হবে আর্থিক অবস্থার বিবরণীটা লিখলাম তারপর আমি এখানে আমার কোশ্চেন থেকে ডেটটা দিয়ে দিব দেওয়ার পরে আমাদের কি করতে হবে আর্থিক অবস্থার মেন থিম কি যে একটা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু প্রতিষ্ঠান না সরি একটা পরিবারে কিন্তু কি থাকে আমাদের সম্পদ থাকে দায়ও থাকে ফ্যামিলিতেও কিন্তু আমার যে বাসাটা একটা বাড়ির সে আছে তার বাড়িতে যে আসবাবপত্রগুলো আছে তার ওয়াইফের গয়না থাকতে পারে বা তার ব্যাংকে ব্যালেন্স টাকা জমা থাকতে পারে এগুলো কি একটা পার্সনের জন্য সম্পদ ঠিক তেমনি একটা মানুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার দায়ও থাকতে পারে কারোর কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে তো ওগুলো হচ্ছে দায় তো এখন এই অঙ্গটার ভিতরে কি করতে হবে আমাকে ওই পার্সনটা যতটুকু সম্পদ সেটা সমান তার দায় সেটা প্রুভ করে দেখাতে হবে তো এই অঙ্কটা হচ্ছে যারা তোমরা হচ্ছে আর্থিক বিবরণী করেছ দশ নম্বর চ্যাপ্টারটা সেখানে আর্থিক বিবরণী চ্যাপ্টারটা কিন্তু একটা স্টেপ ছিল লাস্ট স্টেপটার নাম হচ্ছে ওটারও সেম নাম আর্থিক অবস্থার বিবরণী তো ওইটা যারা পারো তাদের জন্য এটা খুবই ইজি না পারলেও ইজি কারণ ওইটা থেকে এইটা খুবই সহজ তো আর্থিক অবস্থার বিবরণী কি সেটা আমরা একটু পড়ে নেই নির্দিষ্ট একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পদ ও দায়ের সাহায্যে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয় এটা আমি ফার্স্টেই বললাম তারপর হচ্ছে নিজের ছকের মাধ্যমে বিষয়টা উপস্থাপন করা হলো তো আমি কি করতে হবে আমাকে আমার কোশ্চেনটা দেখে যে পার্সনের আমি অঙ্ক করব তার সম্পদগুলো নিয়ে বসাতে হবে কি টাইপসের সম্পদ থাকতে পারে ফ্ল্যাট বাড়ি তৈজসপত্র ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমা জীবন বিমা অনাদায়ী আয় সমূহ মানে অনাদায়ী আয় সমূহ এই কথাটা একটু বুঝায় অনাদায়ী আয় যদি আমার কোনো আয় বকেয়া থাকে লাইক আমি আমার ফ্যামিলির জন্য আমি করছি অঙ্কটা যদি আমার ফ্যামিলির জন্য করে থাকি আমি কি করছে আমার একটা ইনকাম সোর্স আছে আমি কি বেতন পাই তো এই যে আমি বেতনটা পাচ্ছি ওই বেতনটা যদি পুরো টাকাটা আমি না পাই ওই মাসে কিছু টাকা যদি বকেয়া থাকে সেটা কি করতে হবে আমাকে কি করতে হবে সেটা আমাকে সম্পদ হিসাবে দিতে হবে মনে করো আমি যদি মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পাই তাহলে ওই যে দশ হাজার টাকার বেতনটা সেটা কি এই মাসে বকেয়া আছে অর্থ হয়তো কোনো কারণে আমার অফিস আমাকে দিতে পারেনি তো না থাকে ওটা কি ওই বেতনটা হচ্ছে অনাদায়ী বেতন নামে আসবে আর এটা আমার কাছে কি থাকবে এটা আমার কাছে সম্পদ নামে থাকবে অনাদায়ী আয় অলওয়েজ সম্পদ হয় তো সেরকমই অনাদায়ী আয় সময়ের মধ্যে আরও থাকতে পারে বিনিয়োগের সুদ ভাড়া ও অন্যান্য অনাদায়ী আয় মেন কথা আয়টা যদি আমি বক আমার কাছে বকেয়া থাকে মানে আমি কোনো পাই নাই পাবো সেটাকে আমাকে সম্পদ হিসাবে ধরতে হবে সম্পদ হিসাবে ধরে আমি সম্পদের আন্ডারে লিখব তারপর হচ্ছে অব্যবহৃত মনিহারি খাদ্য সামগ্রীটা অত আসে না আচ্ছা আর হচ্ছে সমাপনী নগদ উদ্দিত ও ব্যাংক জম এটা আমরা কোথায় পাবো এই টাকার অ্যামাউন্টটা আমরা পাবো হচ্ছে কি আমাদের প্রাপ্তি প্রদান হিসাব থেকে তো কি করতে হবে আমি আমাকে কোশ্চেন থেকে আমার যতগুলো সম্পদ থাকবে সেটা প্রাম্বিক হোক আর সমাপনী হোক একটা জিনিস এই জিনিসটা তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে যার অঙ্ক দিবে যার যে ব্যক্তি অঙ্ক করতে দিবে তার কতগুলো প্রাম্বিক সম্পদ থাকবে সমাপনী সম্পদ থাকবে অর্থাৎ উপরে ফার্স্টে অঙ্কের ছকের উপরে লেখা থাকবে যে একটা পার্সন মিস্টার এক্স তার বছরের এক তারিখে এত এই সম্পদগুলো ছিল এই দায়গুলো ছিল এখান থেকে তোমাকে সম্পদটা নিতে হবে আবার যে ফার্স্ট স্টেপে তুমি যে প্রাপ্তি প্রদান হিসাবটা করেছো ওখানে প্রধান সাইডে যদি কোনো সম্পদ তুমি কিনে থাকো যে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম টেলিভিশন করে সেই সম্পদটাও আমাকে এখানে আনতে হবে তো এই কথাগুলো যখন আমি তোমাদের অঙ্ক করে দেখাবো তখন আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আপাতত এতটুকুই দেখাই যে আমাকে কি করতে হবে যে সম্পদগুলো আমার কোশ্চেন থেকে নিয়ে যোগ করে মোট সম্পদের টাকাটা আমি বাইরের ঘরে বসিয়ে দিলাম এখানে সম্পদগুলো লিখে যে যোগ ফলটা হবে মোট সম্পদ লিখে সেই বরাবর টাকা তিন নম্বর কলমে লিখে আমরা দুইটা দাগ দিয়ে দিব দাগ দেওয়ার পরে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দায় ও পারিবারিক তহবিল সম্পদগুলো যোগ দেওয়া হয়ে গেলে আমাকে কি করতে হবে আমার ফ্যামিলির যে দায় আর পারিবারিক তহবিল সেটাকে আনতে হবে এখন কথা হচ্ছে পারিবারিক তহবিলটা কি পারিবারিক তহবিল এটা তোমাদের নির্ণয় করা খুবই মানে শিখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে এটা তোমাদের অঙ্কের ক নাম্বারের জন্য আসতে পারে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে করতে দেখাতে পারে যে পারিবারিক তহবিল নির্ণয় করে দেখা অথবা নৈবিত্তিকের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট নৈবিত্তিকে একটা পার্সনের কতগুলো সম্পদ আর দায় দেওয়া হলো তারপর তোমাকে কোশ্চেন করা হতে পারে যে পারিবারিক তহবিলের পরিমাণ কত নিচে অপশন থাকবে তোমাকে ক্যালকুলেশন করে বের করে ঠিক অপশনটা চুজ করতে হবে
मिस्टर एक्स नामक एक व्यक्ति नाम अंक करब दुई हज़ार अठारो साले तो दुई हज़ार अठारो साल एक जानुरि तर सम्पद और तरह जो दायगुलो थे सेगल ही क्योंकि तरह प्राम्भिक तो यम्भिक सम्पद के प्राम्भिक दाय बद दिए जो अमाउंटा थको से हे परिवारिक तहबिल और से परिवारिक तहबिलता जो कते करते हैं तो कते करब तक हमें एखे क्यों करब परिवारिक तहबिल लिखे क थे प्राप्त लिखे दीब कंतु जदि कते करते बोला ना से क्षेत्र तुम्हें अंकटा करार जो एक राफे बेपारे है तो परिवारिक तहबिलता के आगे देखल जो परिवारिक तहबिल बसाते हैं तो परिवारिक तहबिल साथ ही क्या करते हैं पर देखिए एक ऊपर थे आसि बकेया खरच दायर मध्य जो एक पार्सन जो खरच थक जो बकेया है लाइक एक पार्सन का कि करते हैं सन्तान जो स्कूल फी दी है से स्कूल फीडर जो वेतन बाकी थे तरह कि बकेया व्यय और बकेया व्यय हे तरह दाय तो यह रखम जो बकेया भाड़ा थे ऋण सूद थे गैस पानी विद्युत खर्चगलो बकेया थे से कथा आनबो दायर अंडारे आनब तपर हे पावनादार गुरुतपूर्ण एक दाय तपर हे गृह निर्माण ऋण जो व्यक्ति तरह को ऋण थे से ऋण दायर अंडारे बसा और दाय जदि को परशोध कर बद दीब लाइक परशोधित अंश बोलते कि ऋण निल क्यों एक लाख टाक ऋण निल तरह के हतो लोकटा दस हज़ार पंचाश हज़ार टाक ऋण परशोध कर दिल एख कि पंचाश हज़ार टाक दाय थको ऋण थे थकबे ना तर थे कत बाकी पंच हज़ार टाक से देखा तो क्षटा कर तपर कि मोटामुटी ऋण पावनादार और बकेया खरच ये थे तो ये दायगुल्लो थारे कि दायगुल बसिए जोगपोल्ट बाहर कर लिखब लिखार पर आसे परिवारिक तहबिल कथा परिवारिक तहबिल की एक आगे बुझे लम तो परिवारिक तहबिले साथ क्ज करते हैं से परिवारिक तहबिले साथ आगे जो स्टेप आय व्यय विभिन्न कर लम तरह क्योंकि एक आयर उद्दीत पा व्यय उद्दीत पा जो आयर उद्दीत पाई परिवारिक तहबिले साथ दीब और जो व्यय उद्दीत पाई परिवारिक तहबिल के बद दीब आबा बी आयर उद्दीत पे जो दीब व्यय उद्दीत पे बद दीब बद दे जो अमाउंटा से टार सेंड कर लिखब तेल ऊपर जो दायगुल पेलम तरह ये परिवारिक तहबिले जो उद्दीत ये जो दिए जो अन्सार आसाई हेद समान मोट सम्पर मोट दाय और परिवारिक तहबिल जो करारे अमाउंट है से मोट सम्पदे सम्मान है तो हमें बुझब हमारे अंकटा मिले गे तो आशा करी तुम्हारा बुझते पे परिवारिक तहबिल ये अंकगल क्यों करते हैं तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारे चपे अंक देखो तक तुम्हारे ये और बस क्लियर से ही पर्यत